Oh. Alright. So, nandito naman tayo sa pinakabagay ng mga episode ng aking programa na pinamagatang na Time. Time. So, pag-usahan mo natin ngayon, ano ba ginagawa ng mga millennials ngayon? Ginagawa nila. Sinasayang nila yung oras nila. Kasama na ako, minsan. So, paano natin sinasayang ang oras natin? Ganto ko sa yan. Facebook. Home. Notification. Home. Facebook. Notification. Messages. Chat. Notification. Tingin na mo, madami na bang nag-like dun sa in-upload mo kung ano man yun. Home ulit yung notification. Tapos, Instagram, ha? Uh, kung ano yung ginagawa nyo, tapos pabalik ka naman sa Facebook, magta-Twitter, tapos YouTube, no? So, ginukuha na na social media yung oras natin, which is number one asset natin. Kasi, hindi natin mababalik yan, pero pwede tayo balikan yan ng sobrang daming money, okay? Money talks. Tapos paulit-ulit and then repeat. Ah, mga fibers ka na dyan, hindi ka pa rin tumitigil. Ito kasi yan. So, ano ba ang, ano ba ang paliwanag dyan? So, number one, habit formation. So, paano ba nabubuo ang habit formation? Through repetition of action and information. Ganito kasi nangyari dyan. Repetition of action, paulit-ulit. Nilamon ka na ng Facebook, paulit-ulit ka nag-notification, nag-guho, nag-i-scroll, nilamon ka na ng Facebook. So, habang, tuma habang tumatapoy yung oras, ina-absorb ka naman, parang ina-absorb ka niya pag palalim mo, okay? So, hindi ka na talaga makakatakas doon. Repetition of action, sobrang lupit niya, sobrang halaga niya kasi yun yung ginagamit ng mga politicians, advertisement, religion, para ikunin yung ng military para sa open, no? Yung masses. Ganto kasi yan. Repetition of action. Prayer. Sa drill, sa, sa sundalo yung This is my rifle. This is my life. Ganun, parang affirmation. Repetition. Ang, ang, sa, ah, meron kasi tayo tatawag na neuroplasticity. Pag sinabi natin neuroplasticity, ibig sabihin nun, yung brain natin, parang siya plastic. So yung mga 19-something, iniisip ng tao, na ang brain natin ay kasama sa paglaki. I mean, hamang lumalaki ka, nag improve din yung brain. Pero hindi ganun. Ang brain nag improve siya ayon sa experiences at repetition of information. Kaya kahit na mas matanda ka sa akin, o mas bata sa iyo yun, pwede mas malupit sa iyo yun. Depende. Ano ba? Si Alexander the Great. Na-conquer niya yung buong lugar ng Uh, so, rung pata niya, pero ang ginagawa ng kapataan natin yun. Nag-Facebook, nag-Twitter, nag-propose na kung ano-ano. Okay? So, kaya mo na i-conquer yung isang business o yung isang lugar. Pero ganun ginagawa mo. Depende kung paano hindi kanit yung time mo. Repetition of action sa time na yun. So, number two. Subconscious mind. So, ganito kasi yan. Sinaba natin, subconscious mind. Ayan yung parang nga eh program, nakaprogram na yung bagay, di ba? Yung sa apps. Pag nakaprogram na yun, yung ginagawa niya, naka-instant na siya doon, yun yung trabaho yung gawin. Autopilot, ibig sabihin, automatic na siya, di ba? Pero ito yung nangyayari sa atin eh. Pag gising nga ito, automatic, dadampotin mo yung cellphone mo, titignan mo, may nag-chat, notifications, ganun yung mangyayari. Eh, hindi ka maliligo, eh, may akong tanghali maliligo. Agad yung mag-Facebook na mag-Facebook na mag-Facebook na mag-Facebook ang Facebook. Sobrang makapangyarihan yan. Dapat ginagamit mo sa mas makabuluang bagay. Pwede mong gamitin para kumita ng pera eh. Ha? Pwede mong gamitin para mag-influence yung, yung mga gawa mo. I-post mo sa Facebook tapos gawin mo. Mamaya mo natin yung notification. Pagka-post mo, ayun na yan. Binigay mo na eh. Okay? So, ganun yun. Parang sinabi ni Lao Tzu yun. Pag binigay mo na, Hayaan mo nyo siya dyan. O, well, pakilang, binigay mo na eh. Parang mamaya mo natignan kung may nag-notify. Gamitin yung oral mo. Yari, one minute sobrang lang bagay ng one minute eh. Di mo nang pagpapalik yun. Di ba kinang hihinayang? Na minsan nagigilty kayo pati ito yung ginagawa. Nagigilty kayo pero di nyo alam yung dahilan. Kaya di nyo alam yung dahilan kasi parang ito yung mga bagay na 
Nakalimutan niya ng gawin kasi sobrang patong-patong na sila. Sabi nga ni Sherlock Holmes, ang, ang utak natin para siyang attic. Pag sinabi natin, para siyang attic. Kunti lang yung information na pwede mong ilagay dyan. Na? Hindi ko naman nilimitan yung utak pero ang sinasabi ko dito, kailangan focus ka dun sa kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Hindi yung ang dami. Hindi mo naman natapos eh. Tapos babalikan mo, hindi mo na alam para sila mga multo na hindi mo na mamukaan na hinahabol ka kaya ka nagigilty kasi sila yung mga bagay na hindi mo natapos ngayon, ang gagawin mo, kalimutan mo na lahat yun mag-set ka ng focus, tatlo lang kasi parang ano yun, pag may nagre-report, sobrang dami yung nire-report so bullet points hindi alam, mayroong commander intent mayroong core so ano ba yun, ano ba yung gusto nyo gawin? gusto nyo maging successful na ganito? yung pang ginagawa nyo ngayon, inline ha? Parang ganito kasi yung isipin nila eh. Sa araw-araw na ginagawa nyo, ito, OT sa ano ito. Pag gano'n kayo, eh, parang, what can you do today that can have the most impact tomorrow? Parang, parang gano'n yun. Ano yung pwede mong gawin na pwede siyang makapagpabago ng kinabukasan? Or, You can tell a person's future by looking at what they spend their money and time on. So, ganun ang gagawin nyo. Isipin nyo lagi. Ito pang sinasaya ko yung oras ko dito. Magamit ko ba sa future to? Parang yung toss yan eh. Ang dami nating oras talaga. Pero sinasabi natin, life is short. Kasi, sinayang mo yung oras mo. Ngayon, sabi nga ni, ano, hindi ko alam, nakalimuta akong libro yun, pero narinig ko lang kay Tay Lopez. Ang uh, existence natin ay sapat na. Hindi life is short. Sinayang mo yung oras mo. Okay, so what? Datang, pag kinakatikan na, datang pwede mo na may cellphone mo, isipin mo na lang. Kailangan mo lang isang pagkakataon para i-break yun. Tapos sundan mo lang sundan. Sundan mo ng sundan para mabago yung neuroplasticity mo. Katok siya yan eh. Ang neuroplasticity kasi parang ano yun eh. Ang mga example dito. Halimbawa ito, ito yung utak natin. May mga ano yan, neurons yan, connections, no? So, pag ito yung, ito yung ano, ito yung ah, uh, ito yung ginagawa mo. Eh, ito yung situation. Ito, ito yung reaction mo. Ito yung positive, ito yung negative. So, dito ko na mag-react. Ano ba yung negative? Yung sayang yung oras mo, nag-Facebook ka na naman. Ayan, dito yan. Hanggang sa tumaba yan, magkakadikit-dikit na yan. Ngayon, pag may situation, dito agad pupunta. Ngayon, yung positive mo, malalanta na yan. Para lang yung ano, neuroplasticity para lang yung dribble eh. Yung dribble ka dito kasi yung, ano eh, ano eh. Dito tayo sa ano, sa mas alam ko. O, it's neuroplasticity. Ano ba ba? Gitaar, nasanay ka na, dito ka nag-ano, nag-cords, no? Dito ka nag-i-stop. So, 7 years ka lang ganyan, siyempre eh. Muscle memory na yun, ganyan na agad yan. C, G, ang D. So dito, pag dito ka na, di mo na, di mo na kaya ng ano yun yun ha. Magtatagal ka na yun. Oh, oh. tagal na ngayon. Kasi di, di ka sanay. Di mo lang yan. So pag, pag ginawa mo, kinaliwa mo naman, nasa mabilis ka doon. No? So ganun yung habit formation. Muscle memory, para siyang muscle memory. Kung ano yun lagi mong ginagawa, yun yung madali mo nang gagawin. Doon ka napatungo lagi, okay? So, once na bago ko naman damputin, kaminimin kamin mo. O kaya mag-isip mag, mag ka ng habit na iba doon, na talibos doon. So, yun yung lagi mong gawin. Habit formation. Isip mo na lang. Ha? Ano magagawin sa future mo? Ha? Ano lang.